हेलो भिवर्स आज के भिडियो ट्रांसफर्मारे खूब गुरुत्वपूर्ण एक टपिक अर्थात ट्रांसफर्मार इक्ुभालेंट इम्पिडेंस सम्पर्क विस्तारित तो आलोचना करब एवं विभिन्न ट्रांसफर्मारे जटिल जटिल मैथ सल्व करते कन्सेप्ट खूब ही बसि क्या लागे और कि ठीक है तो भिडियो अपना अवश्य स्कीप ना कर सम्पूर्ण देखार चेषा कर हमार चने जो अपना नतून हो आगे क्योंकि ट्रांसफर्मारे अनेकगुल भिडियो दिए अपना प्ले लिस्ट के प्ले लिस्टे गेले ट्रांसफर्मारे ऊपर भिडियो सीजटी पा से खान आगे भिडियोगो एक देखे आसन जो अपने बुझते असुविधा थे तो ट्रांसफर्मार इक्ुभालेंट इम्पिडेंस तो यार माना कि आगे से बुझी तो यटार जो आप क्षेत्र करब आगे एक इक्ुभालेंट सार्किट आगे आँकिए फिलब तो मन करी इक्ुभालेंट सार्किट हमारे ट्रांसफर्मारे जी प्राइमरि सेकेंडारि नोलोड ब्रांस तो ये आसले एक मैथमेटिकल देखो ये थिटिकल तेम एक आलोचना करब ना टपिकटा थिटिकल आलोचना करते गो उल्टा समस्या रैंडम किसते कथार कथा एकदम प्रैक्टिकल भू ना होते कथा कथा जस्ट भैलू दिए अपना बुझिए देर चेषा करते टू ओहम ये हे जे थ्री ओहम ठीक है और ये मन कर फाइव ओहम रैंडम भैलू एखे धरते जे नाइन ओहम और ये मन कर स्टेप डाउन ट्रांसफर्मार से अनुजाई डाटा दिए आटेप डाउन ट्रांसफर्मार मान एखे कत मन कर रेशियोटा हे एन ओन इस टू एस एन टू ये रेशियो हम कर फोर इस टू वन मान हम कर चार चारश टन कयल और यहाँ हे एक टन टार्स कयल ठीक है टार्स नम्बर यहाँ हे एन ओन एन टू ए रकम एक डाटा देखान क्यों इक्ुमेंट सार्किट इक्ुमेंट इम्पिडेंस बेर कर और यूर भैलू हमें धरल ना जस्ट कथा कथा यक आरकम ही थक जस्ट हमें ये प्राइमरि सेकेंडारी जो इम्पिडेंस आई जैगा फोकस करते हैं जैगाटा के इक्ुबारेंट क्यों बेर करब तो यार जो जा डाटा दरकार हमें सब ही एखे दिए दिए चार सौ एकश तो एर आगे क्योंकि एक भिडियोते एक ट्रांसफर्मार बेसिक भिडियोते देखिए ट्रांसफर्मार क्षेत्र क्यों इन बी टू समान जेमन है एन ओन बन टू समानुपातिक सम्पर्क आर कारेंटर सकते सम्पर्क हमें व्यस्तानुपात अर्थात आई टू एक क्षेत्र उपरे अच्छा ये इपिईएस ये दिए दी बार बार हमें भूले दी इपिईएस जीतु प्रति भिडियोते भाव देखा एन पी एन एस इपिईएस तेल आई एस आईपी व्यस्तानुपात सम्पर्क और इम्पिडेंसर क्षेत्र एक फर्मुला आ फर्मुला एक भिडियो तो देखिए अलरेडी इपी बस समान जो घटनाटा घटे हमारे एन पी बन एस जेटा छो सरि भूल हो गल जेड पी बेड एस समानुपातिक सम्पर्क बाट यटार ऊपर एक होल स्कोर चिन्ह ठीक है ये क्योंकि इम्पिडेंसर क्षेत्र फर्मुलाटा आसे 
তো আমরা এই লজিকটাকে কাজে লাগিয়ে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব তো এখানে বেসিক্যালি যে ঘটনা ঘটে দুটো ঘটনা ঘটে একটা একটাতে হচ্ছে আমাদের রেফার টু প্রাইমারি হতে পারে ঠিক আছে একটা ঘটনা হতে পারে আমার কি রেফার টু প্রাইমারি তো রেফার টু প্রাইমারি কথাটা মানে হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাইমারি সাইড প্রেজেন্ট থাকবে এবং সেকেন্ডারি সাইডটা অমিট হয়ে যাবে আর সেকেন্ডারির ইম্পিডেন্স গুলো প্রাইমারিতে ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যাবে এই কাজটাই জাস্ট আমাদের করতে হবে তো খেয়াল করে দেখুন প্রাইমারিতে যা আছে তাই হুবহু যা আছে আমি আবারও বলতেছি প্রাইমারিতে হুবহু যা আছে তাই রেফার টু প্রাইমারি মানে দ্যাট ইস টু ওহোম জে থ্রি ওহোম এর কোনো চেঞ্জ হবে না আর সেকেন্ডারিতে যে রেজিস্টেন্সটা আছে ফাইভ ওহোম আর জে থ্রি জে নাইন ওহোম সেটা বেসিক্যালি যে ঘটনা ঘটবে যে এই ফর্মুলা অনুযায়ী ফলো হয়ে প্রাইমারি সাইডে চলে আসবে তো কিভাবে দেখুন আমি ইকুইপমেন্ট ইম্পিডেন্স হিসেবে তখন আমি এই যে এইভাবে লিখব এটা হচ্ছে আমাদের টু আর জে থ্রি ওহোম এটা যা আছে তাই টু ওহোম এবং জে থ্রি ওহোম এই দুটো যা আছে তাই আর প্রাইমারি সাইডে আরও দুটো ইম্পিডেন্স রেজিস্টেন্স এবং ইম্পিডেন্সটা সেকেন্ডারিটা প্রাইমারিতে চলে আসবে যেহেতু রেফার টু আমি প্রাইমারি করতেছি এবং কিভাবে এখন চেঞ্জ হবে দেখুন চেঞ্জ হওয়ার এখন সিস্টেমটা দেখুন প্রাইমারিতে ভোল্টেজ বেশি আছে নাকি কম আছে দেখুন এই ডাটা অনুযায়ী চারশো আছে একশো আছে অবশ্যই প্রাইমারিতে ভোল্টেজ বেশি আছে আর ভোল্টেজের সাথে সম্পর্ক এই যে এনপি এনপি বা এনএস এর সাথে সম্পর্ক সমানুপাতিক এই যে এনপি পি উপরে পি উপরে তো এটার সাথে সমানুপাতিক মানে ভোল্টেজের সাথে সমানুপাতিক ও ভোল্টেজ না তো এটা তো আসলে ইআই এনপি টার্ন স্টাম্বারি টার্ন স্টাম্বারের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক দ্যাট মিন্স প্রাইমারি সাইডে টার্ন স্টাম্বার বেশি মানে প্রাইমারি সাইডের সাথে সাথে রেফার করলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি যদি প্রাইমারিতে চলে আসে প্রাইমারি ভোল্টেজটা রেজিস্টেন্সটা অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে আচ্ছা অনেক কথা বলে ফেললাম শর্টে একদম বলি সেকেন্ডারিটা প্রাইমারিতে কনভার্ট করতেছি তো সেকেন্ডারিতে এটা ছিল অ্যাকচুয়াল ডাটা ফাইভ জে নাইন এখন সেকেন্ডারিটা প্রাইমারিতে নিয়ে যাওয়া মানে কি প্রাইমারিতে যে টার্নস নাম্বার আছে সেই অনুযায়ী এটা ফলো করবে তো প্রাইমারির টার্নস নাম্বারটা সেকেন্ডারি থেকে কম আছে নাকি বেশি আছে দেখুন বেশি আছে দ্যাট মিন্স অবশ্যই রেজিস্টেন্স এবং ইম্পিডেন্সটা এর থেকে বেড়ে যাবে তো বেড়ে গেলে আমার কি ঘটনা ঘটবে আমাদের দেখুন এখানে সম্পর্ক হোল স্কোয়ার তাহলে এনপি বাই এনএস মানে হচ্ছে চারশো বাই একশো মানে হচ্ছে কত চার চারের উপর স্কোয়ার করলে কত হয় ষোলো হয় তাহলে ষোলো ইন্টু পাঁচ কত হয় আশি ওহম এই আশি ওহম চলে আসবে এখানে এবং একইভাবে যে নাইন ওহম তো একইভাবে কত হইল প্রাইমারিতে চার চারশো বাই একশো হচ্ছে চার চারের উপর স্কোয়ার করলে ষোলো যেহেতু যে স্কোয়ার আছে ফর্মুলায় এই ষোলোর সাথে এই নয় গুণ গুলে কত হয় একশো চুয়াল্লিশ ওহম যে একশো চুয়াল্লিশ ওহম আর বাদ বাকি গুলো যেমন ছিল তেমনই থাকবে প্রাইমারি কয়েল সেকেন্ডারি কয়েল আর এখানে এখন হয়ে যাবে জাস্ট শর্ট সেকেন্ডারি লাইনটা যেহেতু প্রাইমারিতে রেফার করে দিছি অতএব এই লাইনটা শর্ট হয়ে এখানে লোড হয়ে পাস করবে এই যা আর কিছুই না সিম্পল ঠিক আছে তো এটা গেল আমার রেফার টু প্রাইমারি তো এবার আমি দেখব রেফার টু সেকেন্ডারি সেম জিনিসটা আমার যদি রেফার টু সেকেন্ডারি করি তাহলে আমার কি ঘটনা ঘটে তো রেফার টু সুবিধা আছে কিন্তু ইএস এবং ভিএসটা সমান হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে যার কারণে এই রেফার করার প্রয়োজন হলেও হতে পারে কিন্তু আপনাদের ম্যাথ করার সময় তো রেফার টু সেকেন্ডারি মানে হচ্ছে এবার যেটাকে রেফার করব সেটার কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ এই যে ফাইভ এবং জে নাইন হোমের কোনোই চেঞ্জ হবে না তো আমি সেকেন্ডারি সাইডটাই আগে আঁকাচ্ছি এখানে चिंता करते देख 
তাহলে এখন প্রাইমারিতে যেগুলো আছে দুই ওহম এবং জে থ্রি ওহম এটা চলে আসবে আমার সেকেন্ডারি সাইডে তাহলে এটা টার্নস নাম্বার অনুযায়ী এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে তাহলে সম্পর্ক তো ছিল হোল স্কোয়ার সম্পর্ক এবং সেকেন্ডারিতে যেহেতু রেফার করতেছে সেকেন্ডারিতে আমার ভোল্টেজ ইয়া কি আছে টার্নস নাম্বার কি আছে কম আছে দ্যাট মিন্স সম্পর্ক যেহেতু সমানুপাতিক অতএব সেকেন্ডারিতে ইম্পিডেন্সটাও সেকেন্ডারি রেসপেক্টে রেফার করলে ইম্পিডেন্সটা কিন্তু কমে যাবে যেহেতু টার্নস নাম্বার কম আছে এখন কতটুকু কমবে একশো বাই চারশো ভাগ করলে রেশিও আসে কত ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোরের উপর স্কোয়ার করলে যেহেতু স্কোয়ার আছে ফর্মুলায় ওয়ান বাই সিক্সটিন তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু টু কত হয় টু বাই সিক্সটিন মানে ওয়ান বাই এইট এখানে হবে ওয়ান বাই এইট ও ভেরি সিম্পল খুব টাফ কিছুই না কিন্তু জাস্ট স্টেপ বাই স্টেপ ঠান্ডা মাথায় করবেন হয়ে যাবে একইভাবে এটা কত জে থ্রি ডিভাইডেড বাই সিক্সটিন ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার থ্রি সিক্সটিন হয়ে গেল এটা লোড এটা লোড আর প্রাইমারি সাইডে কি ঘটনা ঘটবে প্রাইমারি সাইডে আমার নো লোড ব্রাঞ্চ যা ছিল কোনো চেঞ্জ নাই এটা তো আর কিছু করতে পারতেছেন না আর প্রাইমারি ব্রাঞ্চটা এরকম শর্ট ঠিক আছে এখন এই যে এই প্রাইমারি ভোল্টেজটা সরাসরি এ পাবে ঠিক আছে নোলোড ব্রাঞ্চের ইয়েটা পাবে তো এটা হচ্ছে আমাদের রেফার টু সেকেন্ডারি এটা হচ্ছে আমাদের রেফার টু প্রাইমারি আমি একদম কিন্তু নিউমেডিকাল ডাটা দিয়ে জিনিসটা দেখিয়ে দিলাম যাতে আপনাদের কোনো রকমের কনফিউশন না হয় ইভেন একইভাবে কিন্তু এটা স্টেপ আপ করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অর্থাৎ এখানে একশো এখানে চারশো থাকলেও কিন্তু একইভাবে আপনারা করে ফেলতে পারবেন যে ধরনের ডাটাই থাক জাস্ট এইভাবে ঠান্ডা মাথায় ভাববেন যে যেটা আমি রেফার করতেছি সেটা আমার বেশি আছে নাকি কম আছে এগুলো অনুযায়ী এই ভ্যালুগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে তো এখানে খেয়াল করে দেখুন প্রাইমারিতে ভোল্টেজ প্রাইমারিতে ওহম ছিল দুই এখানে কিন্তু ভ্যালু কমে গেছে যেহেতু রেফার টু সেকেন্ডারি সেকেন্ডারিতে টার্স নাম্বার কম তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ